హాయ్ ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ధర్మ టెంపుల్ టూర్ ఈ కనిపిస్తున్నదే శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి పూర్వపు ఆలయం ఈ ఆలయానికి కోతవేటు దూరంలోనే ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రారంభించబడిన శ్రీ వాసవి ఋషిగోత్ర స్వర్ణ మండపం స్త్రీ దేవతా మూర్తులలో ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన విగ్రహం కలిగిన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయాన్ని వయస్సుల కాశీగా పెరిగాంచిన ఈ పెనుగొండలో వందల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఎక్కడా లేని విధంగా నిర్మించిన ఈ వాసవి మాత ఆలయం ఖచ్చితంగా చూడవలసిన ఆలయాల్లో ఒకటి శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానం ద్వారా మండల గ్రామమైన ఈ పెనుగొండ చాలా సుప్రసిద్ధమైంది పాలకొల్లు నిడదవలు ప్రధాన రహదారిలో ఉంటుంది వాసవిధాం ఇక్కడికి పాలకొల్లు నుండి పదిహేను కిలోమీటర్లు తణుకు నుండి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది పూర్వం వేంగి దేశాన్ని పరిపాలించే కుసుమ శ్రేష్ఠి వైశ్యులకు రాజు ఈ ప్రాంతం అంతా విష్ణువర్ధన మహారాజ్ అధీనంలో ఉండేది పది పదకొండు శతాబ్దాల కాలంలో సుమారు పద్దెనిమిది పరగణాలను పెనుగొండ రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు కుసుమ శ్రేష్ఠి ఆయన భార్య పేరు కుసుమాంబ వీరిద్దరు చాలా ఆదర్శ దంపతులుగా పేరు పొందారు వీరి ఆరాధ్య దైవం నగరేశ్వర స్వామి అంటే శివుడు చాలా సంవత్సరాలుగా వీరికి సంతానం లేకపోతే వారి కులగురువైన భాస్కరాచార్యుల వారి సలహాపై పుత్ర కామేష్టి యాగం చేసి ఇద్దరు కవల పిల్లలకు జన్మనిస్తారు వారిలో ఒకరు ఆడపిల్ల మరొకరు మగపిల్లవాడు అబ్బాయికి విరూపాక్ష అని అమ్మాయికి వాసవాంబ అని నామకరణం చేస్తారు విరూపాక్షుడు అన్ని రకాల యుద్ధ విద్యలు నేర్చుకుని భావితరాల రాజుకు ఉండవలసిన అన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు అలాగే అతి సౌందర్యవతి అయిన వాసవి అన్ని కళలను తర్క శాస్త్రాలను నేర్చుకుని తెలివైన అమ్మాయిగా పేరు తెచ్చుకుంటుంది ఒకసారి చాళుక్య విష్ణువర్ధనుడు తన జైత్రయాత్ర ముగించుకుని పెరుగొండ మీదుగా తన రాజధాని అయిన రాజమహేంద్రవరం వెళుతున్నప్పుడు కుసుమ శ్రేష్ఠి ఆ మహారాజుకు ఆహ్వానం పలుకుతూ గొప్ప ఊరేగింపు ఏర్పాటు చేస్తాడు రాజుకు సన్మానం కూడా చేస్తాడు ఇంతలో విష్ణువర్ధనుడి దృష్టి అక్కడ ఉన్న వాసవి దేవిపై పడుతుంది తొలి చూపులోనే గాఢంగా ప్రేమిస్తాడు ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంటాడు రాజు తన రాజధానికి చేరుకున్నాక కుసుమ శ్రేష్ఠికి లేక పంపుతాడు వాసవిని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఈ విషయంలో కుసుమ శ్రేష్ఠి తన అంగీకారం తెలపలేడు అలా అని సరే అనలేడు కారణం ఆ రాజు అప్పటికే వివాహితుడు వయసులో తన కూతురి కంటే చాలా పెద్దవాడు పైగా కులాలు కూడా వేరు ఇవన్నీ తలుచుకుని చాలా ఒత్తిడికి లోనవుతాడు తన కుటుంబ సభ్యులతోనూ స్నేహితులతోనూ చర్చించగా వారందరూ ఈ విషయంలో వాసవి నిర్ణయాన్ని తీసుకోమంటారు ఆమెను అడగ్గా తాను జీవితాంతం కన్యగానే ఉంటానని చెబుతుంది ఈ విషయాన్ని రాజుకు వర్తమానం పంపుతాడు వాసవి తండ్రి దీంతో ఆగ్రహించిన రాజు కొంత సైన్యాన్ని పంపి వాసవిని బలవంతంగా ఎత్తుకు రమ్మంటాడు కానీ వైశ్యులు ధైర్య సాహసాలతో సామధాన భేద దండోపాయంతో ఆ సైన్యాన్ని తిప్పికొడతారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కుసుమ శ్రేష్ఠి తన గురువు భాస్కరాచార్యుల వారి సమక్షంలో పద్దెనిమిది పరగణాలకు చెందిన ఏడు వందల పద్నాలుగు గోత్రాలకు సంబంధించి నాయకులతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఆ సమావేశంలో భిన్నాభిప్రాయాలు వస్తాయి నూట రెండు గోత్రాలకు చెందిన కొంతమంది మాత్రం పోరాడి మరణించినా పర్వాలేదు కానీ మన అమ్మాయి నా రాజుకు మాత్రం ఇవ్వకూడదని అంటే మిగిలిన ఆరు వందల పన్నెండు గోత్రాల వారు మాత్రం ఆ రాజుకిచ్చి పెళ్లి చేస్తేనే మంచిదని అభిప్రాయపడతారు ఈ విషయంలో వయస్సుల ఐకమత్యం దెబ్బతింటుంది ఇంతలో రాజు దెబ్బతిన్న పాముల పగబట్టి తన సమస్త సేనలతో పెనుగొండపై యుద్ధానికి సిద్ధమవుతాడు ఈ పరిణామాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కుసుమ శ్రేష్ఠి ఆయన తరపున ఉన్న నూట రెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన వారు సమాయత్తమవుతారు ఇంతలో అక్కడకు వాసవిదేవి వచ్చి ఒక అమ్మాయి కోసం ఇంత రక్తపాతం ఎందుకు ఇంతమంది ప్రజల జీవితాలను ఎందుకు అర్పించాలి యుద్ధం అనే ఆలోచన వద్దు నేను ఆత్మత్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాతో పాటు ఎంతమంది ఆత్మత్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని అడుగుతుంది ఆమె చెప్పిన విధానానికి తల్లిదండ్రులు నూట రెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన వారు అంగీకరిస్తారు 
గోదావరి నది ఒడ్డున వాసవితో కలిపి నూట మూడు అగ్నిగుండాలను ఏర్పాటు చేస్తారు అప్పుడు వాసవిదేవి ఆ నూట రెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన జంటలను ఉద్దేశించి మీరంతా నాతో పాటు మంటల్లో దూకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడిగితే వారంతా మనస్ఫూర్తిగా ఉన్నామని చెబుతారు అప్పుడు వాసవిదేవి వారికి తన దేదీప్యమైన నిజస్వరూపాన్ని చూపించి నేను ఆది పరాశక్తి అయిన ఆర్య మహాదేవి యొక్క అవతారం అని చెబుతుంది స్త్రీల గౌరవాన్ని కాపాడటానికి వయసుల ఔదార్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు ఇది తన అవతారం అని చెప్పి మంటలలో దూకి ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటుంది మిగతా వారందరూ కూడా ఆత్మత్యాగం చేసుకుని మోక్షం పొందుతారు విషయం తెలిసిన విష్ణువర్ధనుడు అక్కడికక్కడే మరణిస్తాడు అప్పటి నుండి వైశ్యులు అందరూ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవిని వైశ్యుల కులదేవతగా తలచి పూజించడం ప్రారంభించారనేది కన్యకా పరమేశ్వరి చరిత్ర ఈ వాసవి ఋషిగోత్ర సువర్ణ మందిరంలో రెండు వైపులా విశాలమైన నాలుగు గదులలో ఆ నూట రెండు గోత్రాలకు సంబంధించిన జంటల విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయడం ఇక్కడ మెయిన్ హైలైట్ ఇక్కడ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ప్రతిష్ఠించిన విధానం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలా ఎడమ వైపుకు వెళితే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారికి రోజుకు ఐదు వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేసే వసతి రూములు అద్దాల మండపం ఉన్నాయి ఈ అద్దాల మండపంలో వాసవి మాత దివ్య చరిత్రను తెలియజేసే విధంగా పది రూపాయల టికెట్లో లైటింగ్ షో ఉంటుంది
శ్రీ వాసువి మాత జన్మస్థలంగా భావింపబడే ఈ పవిత్ర క్షేత్రాన్ని ప్రతి వైశ్యుడు జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిన క్షేత్రంగా చెబుతారు